Heel wat heimelijk gebroed. Waar zit je? Toon u zelf. Ik weet dat jullie hier zitten. Antwoord me. Ik weet dat je hier bent. Kom. Zweer in de naam van je onheil, waar de fuck je toch vandaan houdt? Antwoord me! Laat die man Ik kom naar vijand zien. Oké. Macbeth. Beware, Macbeth. Geen mens geperst uit een vrouwenschoot zal je ooit doden. Nooit dus. Ik mag nooit een bos in wandelen. We zijn live op tv, hè? Ja. Uh, luister goed, hè. Vluchten is laf. Dat is voor schmetters, ja? En lafheid is een misdaad. Hm. Vindt u het uitmoorden van zijn familie geen overdreven zware straf voor iemand die wegvlucht? Ik vind u vooral een slechte journalist, ja? En ik zend het echt op niks aan. Ik heb... Kom. Strijders. Let's kill the bastards. Weg. Weg. Alle vlekken weg, zeg ik u. Die blijven zo hardnekkig terugkomen. Je zit een bange soldaat. En waarom? Niemand weet iets. <laughs> Niemand zegt iets. Niemand weet iets. Wij zijn vorsten. Wie had er gedacht dat een, een vrouw en een kind zoveel bloed in zich hadden? <laughs> Praat met je bed, je bederft alles. Oh, nog steeds die geur van bloed. Zelfs de fijnste Arabische geuren krijg je deze handen niet meer proper. Ik zeg het u nog eens. Banco is dood. Hij zal niets meer zeggen. Niets. Wat gedaan is, is gedaan. Mijn bed. Banco is dood. Hij zal niks meer zeggen. Hmm. Dat is een huidziekte, geloof ik. Tja, uh, uh, een irritatie. Nee, 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 nee. Dat een huidziekte. Nee, het is gewoon belachelijk. Nee, weet je, het is een goed voorbeeld hoeveel makkelijker het ons valt van te zeggen het is een huidziekte dan de waarheid te spreken. Dat is een typisch voorbeeld van een posttraumatische stressstoornis met herbelevingen, nachtmerries, schuld, schaamte en een lijf dat lekt tot in de huid toe. En bovendien van het complexe type met zelfdestructie, zelfhaat en een aantasting van normen en waarden. Ja, bij velen 
Bij velen leidt het tot een assertief bestaan, maar hier zijpelt het binnen in een deelpersoonlijkheid. Tast die aan, vreet zich er binnenin, neemt structuur met een groot verlangen naar macht, controle, verslaving aan aanzien verwerven met alle mogelijke middelen. En dan, dan plots, zijn er die momenten dat zij ineens in contact komt met die werkelijkheid. En de destructie zich realiseert rondom haar, rondom haar naaste en er niet meer uit kan. Uit die cirkel, getekend door een angstpsychose en met risico op allerlei psychopathologieën. Ja vrienden, één grote raad, praat er tijdig over, praat er over vrienden. Ja, maar, maar goed, ik moet zelf ook verder. Ja, nog een fijne dag. Tja. Hoe is de zieke? Uh. Uh, injecteren met bleekmiddel en alle bacteriën zijn in eenmaal weg. Ja, uh, laten we die teufel eruit halen. Hmm. Genees haar. Huh? Uh. Kun je echt niks verzinnen voor een ziek brein? Uh. Weet je wat, lezen dat diep geworteld verdriet uit haar herinneringen weg. En haalt de duivelskind eruit. Uh. 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 Ja, hierbij moet een zieke zijn eigen dokter zijn. Hmm. Stikt heel die medicijnkast, ah. waar de zon niet schijnt, ja? Kom, trap af. Trap af. Ja, majesteit. Palias. Hier. Ik ben niet bang voor dood en verderf. Zolang de bos van Beunem niet op mij afkomt, ben ik veilig.